তাহলে আমাদের যে एग्जांपल 1 এ ছিল যে কোশ্চেনটা যে y √1 মাইনাস মডুলাস অফ x ln টয়েজ x 1 এই ফাংশনগুলোর ক্ষেত্রে যে যেহেতু √ আছে আর কি √1 মাইনাস মডুলাস অফ x তাহলে এই 1 মাইনাস মডুলাস অফ x গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল 0 সেই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করছি আর কি এই যে প্লাস 1 ডান পাশে যে মাইনাস 1 হয়ে গেল এবং দুই পাশে মাইনাস 1 যেহেতু আছে তাহলে এই মাইনাস 1 তার আমরা গুণ করছি তাহলে মাইনাস 1 যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমাদের গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল সাইনটা লেস দ্যান ইকুয়াল হয়ে গেল এইটা গেল হচ্ছে রুটের ক্ষেত্রে এখন পরবর্তী যে ফাংশনটা আছে ln y হচ্ছে ln টয়েজ x 1 তার ln টয়েজ x 1 এর ক্ষেত্রে যে লগারিদম বা ln এর ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করে থাকি যে y অবশ্যই সেটা 0 থেকে বড় হবে আর কি যে ln এর যে ফাংশনটা থাকে সেটা 0 থেকে বড় হবে সেই অনুযায়ী আমরা x এর একটা মান পেয়ে গেলাম হাফ আমরা কিন্তু এই ডোমেন যেটা পাচ্ছি আর কি এই যে ডোমেনটা এই ডোমেন কিন্তু আমরা এইভাবেও লিখতে পারবো যে এখানে আমরা যেভাবে আছে আর কি কোশ্চেনটা যে ডোমেন সমান যে আমরা এখানে যেভাবে লিখেছিলাম যে x belongs to দিয়া তো আমরা এইভাবে যে x belongs to আর সাজ দ্যাট যেভাবে আমরা লিখছি এভাবে কিন্তু আমরা ডোমেনটিকে লিখতে পারবো হুম এটাকে আমরা ডোমেনটাকে এইভাবে লিখতে পারবো তাহলে x greater than এখানে আছে x greater than equal half এটা লিখতে পারবো আর এখানে যেটা আমাদের আছে হলো যে মডুলাস অফ x এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারবো কিন্তু আমাদের যে आंसर যে ফরম্যাটটা আছে আর কি সেই ফরম্যাটটা এখানে এইভাবে লেখা নাই আমাদের যে একেবারে অ্যাকচুয়াল মানটা চাইছে একেবারে অ্যাকচুয়াল মান কোনটা আছে সেটা বের করতে বলছে যে ডোমেনের এর পরবর্তী লাইনটা কি হতে পারে এটা তো আমরা লেস দ্যান ইকুয়াল পর্যন্ত এই পর্যন্ত আমাদের একটা आंसर হতে পারে হুম এই आंसरটা আমাদের হতে পারে কিন্তু আমাদের আরো একটু করা যেতে পারে এই কোশ্চেনগুলোর आंसर যে কি করা যেতে পারে যে দেখো আমরা একটু আগে যে বিষয়টা বলেছিলাম যে এখানে এই ক্ষেত্রে কি বলেছিলাম যে x এর এই মানটা দ্বারা কি বোঝায় বলো দেখি এটা এটা সমান কি বোঝায় এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে আপনি যদি বলো হাফ এর x এর মান হাফ এর চেয়ে বড় এখানে যে মানটা আছে যে x এর মান হাফ থেকে বড় তাহলে x এর মান হাফ থেকে যদি বড় হয় তাহলে আমরা সেই ফাংশনটাকে এরকম ভাবে লিখেছিলাম যে x এর মান হাফ থেকে বড় তার মানে ডোমেনটা হচ্ছে হলো এরকম আসবে আর কি ডোমেন এই যে হাফ কমা হচ্ছে হলো ইনফিনিটি এরকম আসবে তাই তো জি এখন এই ডোমেনটাকে আরো এক ভাবে লেখা যায় তাহলে আমি প্রথম আমি কিন্তু ধাপে ধাপে আসি যে প্রথমত ডোমেনটাকে আমরা x গ্রেটার দ্যান আকারে লিখতে পারি পরবর্তী যে ডোমেনটা আছে সেটাকে আমরা এরকম ভাবে এই মানটাকে আরো ডিটেইলস হিসেবে যে জিনিসটা শিখলাম যে হাফ কমা ইনফিনিটি দিয়ে কারণ এখানে বলতে যাচ্ছে যে x এর মান হাফ থেকে বড় আর কি তাহলে হাফ থেকে বড় যদি হয় তাহলে সেই মানটা কত যে বড় তা আমরা শেয়ার করতে পারি না এইজন্য আমরা ইনফিনিটি বলেছিলাম আর হাফের হাফটা এখানে লিখেছি আর কি আর এখন এই মানটা তার মানে কি বোঝাচ্ছে যে x এর মান হাফ থেকে বড় এখন কত বড় তা তো আমরা জানি না এখন এটাকে আমরা আরো এক ভাবে লিখতে পারি এরকম হাফ থেকে বড় যেহেতু বলছে তাহলে আমরা লিখতে পারি এরকম যে x এই যে এখানে প্রথমত যে হাফ আমরা এই ফাংশনটা লিখলাম যে হাফ তারপরে যে ফাংশনটা লিখতে পারি যে x এর মান হাফ থেকে বড় তাহলে হাফ থেকে বড় আমরা এই চিহ্নটা হাফ থেকে বড় হাফ থেকে বড় কিন্তু ইনফিনিটি থেকে ছোট হাফ থেকে বড় কিন্তু ইনফিনিটি থেকে ছোট মানে এখানেও আমরা কিন্তু এই ইনফিনিটি তাই ব্যবহার করতে পারি আর কি তাহলে এই 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 ফাংশনটাকে প্রথমত আমরা সহজ ভাবে যেটা শিখলাম সেটা হলো x এর মান হাফ থেকে বড় পরবর্তীতে শিখলাম যে x এর মান হাফ থেকে বড় আবার কত বড় তা তো জানি না তাই ইনফিনিটি দিয়েছি আর কি এবং এরকম স্ট্রাকচার আগে আমরা দেখেছি এখন এই জিনিসটাকে আরো একটু ফাংশন আকারে প্রকাশ করলাম যে x এর মান হাফ থেকে বড় কিন্তু অবশ্যই সেটা ইনফিনিটি থেকে ছোট ছোট তাহলে আমরা সেই মানটাকে এরকম ভাবে বোঝাতে পারি যে হাফ লেস দ্যান x লেস দ্যান ইনফিনিটি ক্লিয়ার কিনা ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আমরা এটার ক্ষেত্রে আমরা সেভাবে দেখব যে মডুলাস অফ x গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল 1 
তাই এখানে একটা বিষয় হচ্ছে মডুলাস অফ এক্স যদি থাকে কখনো মডুলাস অফ এক্স তাহলে ওয়ান মডুলাস অফ এক্স এটা যদি আদর্শ মানটা আমরা একটু দেখি মানে এটা যদি আমরা যেটা আদর্শ মান আছে আদর্শ মানটাকে যদি আমরা এটাকে ব্যাখ্যা করি তখন আমরা এরকম ভাবে বলতে পারি এর আদর্শ স্ট্রাকচারটা হলো এরকম যদি কিনা কোনো ফাংশন মডুলাস অফ এক্স আকারে থাকে তখন সেটাকে এরকম ভাবে লেখা যায় মাইনাস এ প্রকাশ করতে পারি অর্থাৎ কোন একটা ফাংশন খে আমরা যে কাজটা করতে পারি এই যে একটা ফাংশন এই ফাংশনটাকে আমরা প্রকাশ করার জন্য এইভাবে লিখতে পারবো যে মাইনাস ওয়ান মডুলাস অফ এ থাকবে না কি তখন শুরু যাবে শুধু এক্স তাহলে এই মডুলাস অফ এক্স লেস দেন ইকুয়াল এ এই শর্তকে ভাঙলে মানে নিয়ম অনুসারে এইটার মাইনাস মান আসবে তারপর এই চিহ্ন হবে এই মডুলাসটা থাকবে না এবং এই প্লাজ এটা অপশনটা আবার হবে আর কি তা ঠিক সেরকম সেম ভাবে আমরা যখন আসলো হুম এ আসলো মাইনাস এর মান চাইতে এক্স এর মান বড় মাইনাস এ এ থেকে মানে প্লাজ এর মধ্যে আর কি লিমিটেড ওকে ঠিক আছে কিনা মাইনাস এ থেকে প্লাজ এর মধ্যে লিমিটেড এখন এখানে আমাদের তো আর এ নাই আমাদের এখানে আছে হলো ওয়ান আছে এখানে আমাদের মানটা হচ্ছে ওয়ান তাই আমরা এখানে ওয়ান দিলাম এখানেও আমরা হচ্ছে ওয়ান দিলাম তাহলে মাইনাস ওয়ান লেস দেন ইকুয়াল এক্স লেস দেন ইকুয়াল ওয়ান পেলাম ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে তাহলে এই যে ডোমেনের ক্ষেত্রে আমরা যে মডুলাস যে ডোমেনের হিসাব করলাম মডুলাসের ক্ষেত্রে তখন কিন্তু যে ফাংশনটা পেলাম যে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে সীমাবদ্ধ এই আনসারটা আমরা পেলাম আর কি এইটা আমরা আনসারটা পেলাম আর আমাদের যে আদর্শ যে শর্তটা সে মডুলাস অফ এক্স লেস দেন ইকুয়াল এ ইকুয়াল মাইনাস এ লেস দেন ইকুয়াল এক্স লেস দেন ইকুয়াল এ এটা হলো আমাদের আদর্শ যে ফর্মুলা সেটা আর যখন লনের ক্ষেত্রে করলাম তখন আমরা ফাইনালি যে এই ফাংশনটা পেলাম তাহলে এখন কথা হচ্ছে ক্লিয়ার কিনা তুমি শুনতে পাচ্ছ শুনতে পাচ্ছি ওকে এখন এই যে তাহলে কি কি দেখলাম যে রুটের ক্ষেত্রে যে ডোমেনটা পেলাম সেক্ষেত্রে হলো মডুলাস অফ এক্স এর ক্ষেত্রে যে মানটা পেলাম যে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে সীমাবদ্ধ আর যখন লনের হিসাবটা করলাম তখন লনের যে মানটা পেলাম সেটা হচ্ছে হাফ লেস দেন এক্স লেস দেন ইনফিনিটি এই শর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ এখন এই যে শর্তের মধ্যে আমরা যে সীমাবদ্ধ দুইটা মান পেলাম তাহলে আমাদের ডোমেনটা হচ্ছে ডোমেন অলরেডি আমরা পেয়ে গেছি এই একটা ডোমেন পেয়ে গেছি আর আমরা এই একটা ডোমেন পেয়ে গেছি তাহলে এখন যেহেতু দুইটা ফাংশন একসাথে আছে তাই এখন আমরা এখানে আসি আমাদের যে এখানে কি আছে দেখো তো এখানে আমাদের বোঝা যাচ্ছে কিনা সলিউশন দি ফাংশন ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল রুট ওভার ওয়ান মাইনাস মডুলাস অফ এক্স ইজ ডিটারমাইন্ড ইজ ডিটারমাইন্ড মানে নির্ধারিত হয় আমরা কিন্তু রুলস যেটা জানি যে রুট ওভার থাকলে গ্রেটার দেন ইকুয়াল হয় কিন্তু আমরা যখন ক্যালকুলেট করেছি তখন মডুলাস অফ এক্স লেস দেন ইকুয়াল ওয়ান আসে ঠিক আছে কিনা করেছি তখন সেই রুটের ফাংশন মানে আমাদের যে রুটের যখন হিসাবটা করেছি এই রুটের হিসাবের ক্ষেত্রে আমাদের ক্যালকুলেট করে যে মানটা পেলাম মডুলাস অফ এক্স লেস দেন ইকুয়াল ওয়ান আর ফাইনালি লনের ক্ষেত্রে কি পেলাম 
y2 এখানে আমরা ধরে নিয়েছি যে y2 সমান ln twice x minus 1 is determined when twice x minus 1 greater than 0 তার মানে এখানে আমরা যে জিনিসটা বুঝতে পারলাম যে log বা ln এর ক্ষেত্রে যে মানটা আসে সেটা greater than 0 এবং ফাইনালি যে ফাংশনটা পাওয়া যায় এই দেখো এখানে যে ফাংশনটা আছে হাফ থেকে x থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত আর আমরা এখানে কিন্তু আরো ডিটেইলস সুন্দর করে বুঝলাম যে এই ln twice x minus 1 greater than 0 greater than half a half take a recumb of a progress color jay tarapur amra etaka a two hundred dead judy can alasona kore boli then exerman half take a borrow even infinity tickets photo eta need this curry clear kina g tawle a shorbo says do it a function at the manta say deco do it a function at the common manta say deco x a jam right a belongs to a current lake the party x belongs to uh, minus one less than equal x less than equal one. Are a short to take it am already pay is modulus function in Ketri are a the short to the silo a short to tamra lon and Ketri pay gilam are j to amra do it a function at domain bergori. You can get to plaza carasse. Tell it do it a function in Ketri amade domain take common a carinit hobby. Mana modulus of a carinit hobby. Tell amra econamrashi a do it a function at domain actor take away. Individually, the term of currency, Shigulu, Shitakili Arkina. G. The lambda Akun Ashi, a do it a function at domain ta camera echo tricky by both the other domain. Ha domain soman Akonambra, a domain ta camera to come up a liquidy borki. Amra, I can take a de function to nilam. A function to nilam. X belongs to R. A function to Nilam near Parekane Amadir Ekana Jetase, second bracket the Amla function take at Kedibo. Second bracket at Kedila, Irpur Amla Jetta Corbo, Irpura Chamra, intersection sino nibo, intersection sino cothase Amra can take intersection sino to Nenibo. The intersection sino to Nawar Pore, Amadir Jemantajbe. তাহলে এই ইন্টারসেকশন নিয়ে নিলাম এবার আমরা বাকি যে ফাংশনটা আছে সেটা আমরা নিয়ে নিব এটা নিয়ে নিলাম আর আমাদের যে শর্ত আকারে যেটা আছে এটা আমরাও নিতে পারি যে x belongs to r such that এখানেও x belongs to r such that এটা নিয়ে নিলাম দুটো একসাথে এবং এগুলো সবগুলো সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখতে হবে প্রত্যেকটা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখতে হবে কারণ এগুলো ফাংশনটা নির্দেশ করে আর কি তাহলে আমাদের যে কোশ্চেনটা ছিল যে এখানে ফাইন্ড দা ডোমেইন অফ দিস ফাংশন আর এখানে সলিউশনের ক্ষেত্রে আমরা যখন বলি তাহলে দি ফাংশন y1 y1 ইজ ডিটারমাইন্ড এই ফাংশনটাকে ডিটারমাইন করা হচ্ছে যে মডুলাস অফ x লেস দ্যান 1 দিয়ে আমরা অলরেডি সেই লেস দ্যান 1 ক্যালকুলেট করে ফেলেছি কিভাবে আসে আর এখন ক্যালকুলেট করতে যাচ্ছি যে এই দুইটা ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা হাফ লেস দ্যান x লেস দ্যান 1 এই মানটা কিভাবে পাই এখন এই মানটা আমরা ক্যালকুলেট করব এখন তাহলে আমরা এই মানটাকে এখন ক্যালকুলেট কিভাবে করব একটুখানি দেখি তাহলে আমরা এটাকে পরে পেজে নেই হুম এখন আমরা এটাকে কিভাবে আছে একবার ক্যালকুলেট করতে পারি দেখো দেখো এই জিনিসটা বুঝতে হবে আগে ভালো করে যে x এর মান -1 থেকে বড় বা 1 এর সমান আর এখানে বলছে 1 থেকে ছোট বা 1 এর সমান আর এখানে বলতেছে হাফ থেকে বড় ইনফিনিটি থেকে সমান ছোট তাহলে এখানে যে आंसरটা যেটা আসবে সেটা আমাদের যে মানটা আসছে এখানে যে সর্বশেষ হাফ লেস দ্যান x লেস দ্যান ইকুয়াল 1 माने ए जे हाफ ए x आर ए लेस देन x आर असल लेस देन इक्वल वन एकोन अमादेर ए बिषय गुलो अमरा एक टू खाने देख बार की आर तासला एम नीति बोझा जाए जे जे मानता थाक बे माने ए ए दुई टर के तरफ के शाहजू पाय से रुको जे एकाने हाफ फंक्शन आसे ए जे हाफ आर ए जे लेस देन इक्वल वन ए दुई टर এটা লিখতে পারবো মানে সরাসরি আমরা চাইলে দুইটা ফাংশনের মান এরকম ভাবে বসে দিতে পারবো কারণ আমাদের এর পরে আর তেমন ডিটেইলস কিছু নাই 
হুম আর ডিটেলস কিছু নাই যদি কিনা আমরা হিসাব করতে চাই তাহলে মানে এমনিতে হিসাব করা লাগবে কিভাবে একটুখানি দেখি মানে নর্মালি যেটা আসে মাইনাস ওয়ান তারপর আছে হলো এখানে প্লাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস হাফ হুম মাইনাস ওয়ান মাইনাস হাফ তারপর হচ্ছে হলো জিরো তারপর হলো ওয়ান জিরো তারপর হচ্ছে হলো হাফ হুম জিরো হাফ তারপর হচ্ছে হলো ওয়ান মানে এইটার অ্যান্সারটা আমি একটুখানি ডিটেস করলাম এটাকে আরো এভাবে বলা সম্ভব আর কি তাহলে এই মানটাকে আমরা হচ্ছে দিয়ে দিলাম এই মানটা এভাবে লিখতে পারি তাহলে এই মানটা যদি আমরা এটা লিখতে পারি এখান থেকে ইন্টারসেকশন চিহ্ন আমাদের তো আছেই এটা লিখলাম আর এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি এখান থেকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এরকম যে সেকেন্ড প্যাকেট দিলাম এ হাফ দিলাম দিয়ে হাফ থেকে কত যে বড় হাফ হতে পারে ওয়ান হতে পারে টু হতে পারে এরকম ডট ডট দিয়ে ফাংশন গুলো আরো আছে আর কি এক্সেট্রা তাহলে এখন আমাদের যে বিষয়টা যে জিনিসটা খেয়াল করতে আছে দুইটার মধ্যে কোন ফাংশন দুইটা কমন আছে কোনটা কমন আছে দেখো তো কোন ফাংশন দুইটা কমন আছে এই দুইটার মধ্যে থেকে এই একটা ফাংশনের মানটা আমরা এই দুইটা দেখলাম এই ফাংশনের মানটা এই এইটা দেখলাম তাহলে এই ফাংশন দুইটার মধ্যে থেকে কোন দুইটা কমন আছে এই এখানে ওয়ান আর হাফ আছে নাকি একটা মান আছে এখানে আমাদের ওয়ান আর হাফ আছে তাছাড়া তার কোনো মান নেই আছে তাহলে আমাদের কিন্তু ওয়ান আর হাফ ছাড়া এখান থেকে আমরা কোন মান কমন পাচ্ছি না তাহলে এই মান দুইটাই হচ্ছে আমাদের ডোমেন মানে আমাদের যে ডোমেন দুইটা ফাংশনের ক্ষেত্রে কমন যে মানটা আর কি তাহলে এই যে দুইটা মান পেলাম এই দুইটা মানকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি যে হাফ থেকে বড় মানটা আমরা যেটা বলতে পারি হাফ থেকে বড় হাফ থেকে বড় এক্স এর মান হাফ থেকে বড় আর আছে হলো হ্যাঁ এক্স মান হাফ থেকে বড় আর ওয়ান এর সমান বা ওয়ান থেকে ছোট কারণ এখানে কিন্তু অলরেডি ওয়ান আছে এই কারণে এখানে আমাদের যে ডোমেন যখন আমরা ক্যালকুলেট করি এই যে ডোমেনটা যখন আমরা ক্যালকুলেট করি তখন কিন্তু এরকম আসে হাফ লেস দেন এক্স লেস দেন কোয়ান ওয়ান তাহলে বাস্তবতার সাথে মিলে যদি আমরা পড়াশোনা করতে চাই যে এইভাবে এই যে মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ানের মধ্যে এই মানগুলো আছে আর ও হাফ থেকে ইনফিনিটির মধ্যে এই মানগুলো আছে আর এই দুইটার মধ্যে থেকে আমরা যখন ক্যালকুলেট করব তখন দুইটার ভিতরে কমন কি আছে সেই কমন মানটা হচ্ছে হলো হাফ থেকে ওয়ানের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা যেহেতু এখানে আমাদের ওয়ানের সমান ফাংশনটা আছে আর এখানে কিন্তু হাফ থেকে বড় মানে এখানে কিন্তু হাফের ইকুয়াল নাই লেস দেন ইকুয়াল নাই যে এখানে আমরা ইকুয়াল দিব এরকম কিন্তু হাফ লেস দেন ইকুয়াল ফাংশনটি নাই আমাদের এখানে সরাসরি বলা আছে হাফ থেকে বড় হবে তা যেহেতু হাফ থেকে বড় হবে এই লিখেছি আর লেস দেন ইকুয়াল ওয়ান এখানে ওয়ানের সমান হতে পারে বা ওয়ান থেকে ছোট হতে পারে এই থিওরি থেকে আমরা যে ফাংশনটা পেলাম হাফ থেকে বড় ওয়ান থেকে ছোট বা ওয়ানের সমান তাহলে এই দুইটা ফাংশনের যে ডোমেনটা পেলাম এই দুই ডোমেনটা হচ্ছিল এই টোটালটাই হচ্ছে তার ডোমেন ঠিক আছে এটি হচ্ছে তার ডোমেন তাহলে আমরা কিন্তু এখান থেকে যে ফাংশনটা পেলাম আর কি যে ডোমেনটা আমরা পেলাম এই দুইটা ফাংশন ডোমেন তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের এই যে আমরা গতদিনও ডিসকাস করেছি এবং আজকে করলাম তো এইভাবে কিন্তু মূলত এই ফাংশনটার অ্যান্সার আসছে কিন্তু একেবারে সরাসরি যে কোনো বিষয় আসছে এমন কিন্তু না তাহলে এই যে ডোমেন রেঞ্জ বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা জি ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে আমরা প্রথমত যে দেখলাম যে আমাদের যে এক্সাম্পলটা ছিল সেই এক্সাম্পলটার ক্ষেত্রে আমরা শিখেছি যে যখন রুটের হিসাব আসে তখন গ্রেটার দেন ইকুয়াল আসে যখন লন এর হিসাব আসে তখন গ্রেটার দেন আসে আর যখন আমরা গ্রেটার দেন ইকুয়াল থেকে আমরা লেস দেন ইকুয়াল কিভাবে পেলাম আমরা সেটা দেখেছি এবং লন এর ক্ষেত্রে গ্রেটার দেন জিরো হয় আর যখন দুইটা ফাংশন হিসাব করে তখন দুইটার ক্ষেত্রে ইন্টারসেকশন আসে আর ইন্টারসেকশন যখন আসে এটার আরো ডিসক্রাইব করলে আমরা যে বিষয়গুলো পাই এরকম যে এই শর্ত হচ্ছে প্রথম যে ফাংশনের ওয়াই ওয়ানের এটা হলো দ্বিতীয় ফাংশনের ওয়াই টু এর আর এটাকে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে এরকম শর্ত মিন করে আর এটাকে যদি আমরা আলোচনা করি এটা মিন করে এই দুইটার ভিতরে কমন যেটা সেটা হলো হাফ থেকে ওয়ানের মধ্যে সীমাবদ্ধ কিন্তু এখানে আমার বলেছে যে এক্স এর মান হাফ থেকে বড় হবে তাই এখানে আমরা কোনো 
লেস দেন ইকুয়াল চিহ্ন ব্যবহার করি নাই কিন্তু এখানে আমরা বলেছি যে এটার ক্ষেত্রে প্রথম নম্বরটা আমরা বলেছিলাম যে সাধারণ ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে হর কখনো শূন্য হতে পারে না তাই টু আইজ এক্স মাইনাস ওয়ান নট ইকুয়াল টু জিরো সেখান থেকে আমরা এক্স এর মান নট ইকুয়াল টু হাফ পেয়েছিলাম এবং এখানে লনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা দেখা দেয় যদি কিনা আমরা এক্স এর মান মাইনাস ওয়ান বসাই বা এখানে এক্স এর মান যেভাবে শর্ত আছে সেই অনুযায়ী যদি মান বসায় জিরো আসে সেইগুলোর ক্ষেত্রে লনের মান হিসাব করা সম্ভব হয় না ঠিক তেমনি লনের ক্ষেত্রে যদি কিনা মাইনাস ওয়ান মানটা আসে সেই লনের ক্ষেত্রে মাইনাস ওয়ান মানটাও গ্রহণযোগ্য নয় কারণ লগারিদমের ক্ষেত্রে মানে লগ বা লন এটাকে লগারিদমের বলা হয় আর কি সংক্ষেপে লগ বলা হয় আর বা লগ থেকে লন নিয়ে আসা যায় আর লগারিদম বলা হয় সম্পূর্ণভাবে আর কি তা লগারিদমের ক্ষেত্রে ঋণাত্মক মান গ্রহণযোগ্য নয় কারণ ঋণাত্মক মান থাকলে তখন হিসাব করা যায় না এই জন্য এই যে লনের যে মানটা এক্স প্লাস ওয়ান এটা গ্রেটার দেন জিরো আসে এক্স প্লাস ওয়ান গ্রেটার দেন জিরো আর এটার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা শিখেছিলাম যে সাধারণ ভগ্নাংশের হর কখনো শূন্য হতে পারবে না এটা শিখেছিলাম তাহলে এই এই জন্য আমরা যখন ডোমেন আমরা যখন হিসাব করলাম সেই ডোমেনের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে এক্স বিলংস টু আর সাস দ্যাট এটাকে বলে সাস দ্যাট হম এটাকে সাস দ্যাট বলে এটাকে আমরা আছে বলতে পারবো হলো সাস দ্যাট এস ইউ সি এইস টি এইস এটি সাস দ্যাট ও চলে আসছে बोझान मूलत द्वारा बोझान मान सकल वास्तव संख्या होते एक्स एर मान सकल वास्तव संख्या होते क्यों शर्त मेन करते वास्तव संख्या तो धनत्म के ऋणात्मक धनत्मक ऋणात्मक क्षेत्र वास्तव संख्या है क्योंकि जो लगारिदम लन क्षेत्र हिसाब करब तक से माना ऋणात्मक धरा जाए अनुजाई जो शर्त प्लस वन लन क्षेत्र जो आ সেই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান থেকে আমরা যে মানটা পেলাম এক্স গ্রেটার দেন মাইনাস ওয়ান তখন আমাদের যে হিসাবটা আসে যে এক্স এর মান আট যাই হোক মানে মাইনাস ওয়ান থেকে বড় হতে হবে যদি কিনা এক্স এর মান মাইনাস ওয়ান থেকে বড় হয় তবে লগারিদমের ক্ষেত্রে এই কোশ্চেনটার ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে এই শর্তটা মানে তোমার হচ্ছে ঠিক থাকবে আর কি তাহলে এই এখানে এই শর্তটা ডোমেনটার ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলতে যাচ্ছি যে এক্স বিলংস টু আর মানে এক্স এর উপাদান সকল বাস্তব সংখ্যা সাজ দ্যাট মানে যেন তাহলে এক্স এর উপাদান সকল বাস্তব সংখ্যা হবে আর বাস্তব সংখ্যার ভিতরে ধনাত্মক ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ভগ্নাংশ সবই তো আছে এখন সেই পূর্ণ সংখ্যা বলি বা যাই বলি না কেন সেখান থেকে আমাদের এমন মান ধরতে হবে যে এক্স এর মান যে মাইনাস ওয়ান থেকে বড় হতে হবে যদি কিনা মাইনাস ওয়ান থেকে বড় হয় তবে এই লগের দামের ক্ষেত্রে মানটা মানে শর্ত পূরণ করে এখন তারপরে আমাদের রুটের যে ফাংশনটার ক্ষেত্রে রুটের ক্ষেত্রে এখানেও ঠিক সেরকম যে আমরা যেমন এই সাধারণ ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে হিসাব করলাম যে নট ইকুয়াল টু জিরো লগের দামের ক্ষেত্রে বললাম যে এইগুলো হয় না তাই গ্রেটার দেন আসছে আর এখানে যে রুটের ক্ষেত্রে যে হিসাবটা রুট ওভার টয়েজ এক্স মাইনাস ওয়ান যে এখানেও এক্স এর মান বসায় দেখতে হবে যে মানটা তোমার হচ্ছে কি আসে যদি কিনা এক্স এর মান এখানে যদি আমরা হাফ বসাই তাহলে হাফ ইন্টু টু কাটলে তোমার হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান আসে সে জিরোই আসে তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান সে জিরোই আসে এখন জিরোকে কিন্তু রুট করা যায় তাই আমরা জিরোর সমান ধরেছি এটাকে এটা কি বলে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল সাইন গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল মানে বড় জিরো থেকে বড় এটা বোঝাচ্ছে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল সাইন বড় 
গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল যে সাইনটা আছে এই ইকুয়াল দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে জিরোর সমান এখান থেকে যে ফাংশনটা আমরা ধরবো এই মানটা জিরোর সমান হবে কিন্তু শর্ত আর একটু মেনটেন করতে হবে জিরো থেকে বড় জিরো থেকে বড় এই কারণে মানতে হবে যদি কিনে এখানে আমরা জিরো থেকে ছোট মান ধরি মানে মাইনাসের মান যদি ধরি তাহলে সেই মানটা রুটের ভিতরে ঋণাত্মক আকারে চলে আসে যখন মান ঋণাত্মক আকারে আসবে মানে এখানে যদি কিনা আমরা মাইনাস ওয়ান ধরি তাহলে আসে কি মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু মানে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান মানে মাইনাস থ্রি আসে তাই এই মাইনাস থ্রি যদি আসে রুটের ভিতরে তা রুটের ভিতরে মাইনাস থ্রি আসলে সেই রুট করা যাবে না সেই সংখ্যা গুলোকে বা সেই সংখ্যাটাকে এই জন্য রুট ওভার রুটের ভিতরে কখনোই কোন মান ঋণাত্মক ধরা যাবে না হম তাহলে রুটের তাহলে এখান থেকে কতগুলো শর্ত এখানে যদি কিনা আমরা নট ইকুয়াল টু জিরো না ধরে মান চলে আসে ইনফিনিটি যদি এখানে আমরা গ্রেটার দ্যান না ধরি তাহলে মান চলে আসে মাইনাস ওয়ান বা জিরো যে কোনো লন জিরো যে কোনো একটা মান আসে আর যদি রুটের ক্ষেত্রে আমরা যদি কিনা মাইনাস মান ধরি তখন তোমার হচ্ছে প্রবলেম হয় কি যে রুটের ভিতরে মাইনাস চলে আসে তা রুটের ভিতরে কোনো মান বর্গমূল করা যায় না এই জন্য আমরা এখানে রুটের যখন হিসাব করব তখন সেটা গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল জিরো হবে টয়েজ এক্স মাইনাস ওয়ান গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল জিরো মানে রুটের যাই হিসাব করি না কেন সেটা শূন্যের সমান হয় এমন কোন মান ধরতে পারবো অথবা শূন্য থেকে বড় হয় এমন কোন মান ধরতে পারবো তবে রুটের ফাংশনটা মানে শর্তটা পূরণ করে এই জন্য আমরা এখানে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল ধরেছি যেটা জিরো থেকে বড় এবং জিরো সমান মান হতে পারে কারণ অনেকে বলতে পারে যে এক্স এর মান এই যেমন আমরা বলেছি হাফ লাস্টে যে মানটা আসছে হাফ এই এক্স এর মান হাফ হবে তো এক্স এর মান হাফ বসালে কিন্তু টু টু কাটা গেলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো আসে তাহলে এই ওয়ান মাইনাস ওয়ান যখন জিরো আসবে তখন কিন্তু আমাদের এই ফাংশনটার ক্ষেত্রে শর্তটা পূরণ করে আবার জিরো থেকে যদি আমরা বড় ধরি দেখা গেলো এখানে আমরা ধরলাম হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান ধরলে দুই একে দুই তাহলে দুই থেকে এক বিয়োগ ওয়ান কে রুট করা যায় তাহলে সেই হিসেবে জিরো থেকে বড় মান যাই ধরি না কেন সবগুলি ধনাত্মক মানে থাকে আর ধনাত্মক মানগুলোকে রুট করা যায় এই জন্য আমরা রুটের যখন প্রশ্ন আসবে তখন যে কাজটা করব যে জিরো থেকে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল জিরো গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল হবে এখানে আর কি যে শর্তটা থাকবে রুটের ভিতরে ওই মানটা গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল জিরো হবে তা যখন আমরা শর্ত লিখি সেই মানটা হচ্ছে এক্স গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল হাফ এটাই হচ্ছে আমাদের রুটের ফাংশন গুলোর ক্ষেত্রে এখন এই যে আমরা সোজা সাপটা যে রুলস গুলো দেখলাম আর কি এই যে লাস্টের যে মানগুলো আমরা দেখলাম যে এক্স বিলংস টু এক্স গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল হাফ এখানে এক্স নট ইকুয়াল টু হাফ এখানে এক্স গ্রেটার দ্যান মাইনাস ওয়ান এই শর্ত গুলোকে আর একটুখানি বিস্তারিত বলা যায় কিরকম বিস্তারিত ওইটাই হলো আমাদের মূল কাহিনী আর কি হ্যাঁ বলো মানে <laughs> 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 এই যে 
আমাদের <laughs> 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 এখন ওই ম্যাথটার সলিউশনের জন্যই আমাদের এত মানে আলোচনা প্রয়োজন আর কি তাহলে আমরা এক কথায় কথাগুলো সব শেষ করি আর কি এখান থেকে কি কি আছে কথাগুলো আমি বলি এখান থেকে আমরা এই যে একটা কোশ্চেন নিলাম সাধারণ বাংলাংশের ক্ষেত্রে এই একটা কোশ্চেন এর ক্ষেত্রে যে মানটা নট ইকুয়াল টু জিরো এবং ডোমেন পেলাম হচ্ছে এই এক্স নট ইকুয়াল টু হাফ সর্বশেষ যে তারপরে এখান থেকে আমরা যেটা পেলাম হচ্ছে এই যে লন এর ক্ষেত্রে এক্স প্লাস ওয়ান এবং এখানে যে শর্তটা পেলাম এক্স গ্রেটার দেন মাইনাস ওয়ান এই যে একটা শর্ত পেয়ে গেলাম আর কি তারপরে আমরা এখানে রুটের ক্ষেত্রে একটা পেলাম কি যে এক্স গ্রেটার দেন ইকুয়াল হাফ তার মানে এতটুকু আমরা শিওর হলাম যে সাধারণ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নট ইকুয়াল আসবে রুটের ক্ষেত্রে গ্রেটার দেন ইকুয়াল ধরতে হবে এবং লন এর ক্ষেত্রে বা লগ যদি থাকে তখন শুধু গ্রেটার দেন ধরতে হবে তাহলে ফাংশন অনুযায়ী এখানে যে ফাংশনটা আছে এখানে গ্রেটার দেন আসছে এখন তারপরে যে বিষয়টা থাকে এখানে আমরা এই শর্তটাকে আর একবার একটু দেখতে হবে কি বলতে চাচ্ছি এখানে যে ডোমেন সমান এক্স বিলংস টু আর তার মানে হচ্ছে যে এক্স এর মান হলো সকল বাস্তব সংখ্যা এক্স এর মান সকল বাস্তব সংখ্যা তাহলে বাস্তব সংখ্যা সকল এবং সেই মানটা এক্স এর মান মাইনাস ওয়ান থেকে আবার বড় হবে শর্তটা বলতে হচ্ছে যে মাইনাস ওয়ান থেকে এক্স এর মান বড় এখন দেখো আমি যদি এটাকে লিখি আর কি আরেকবার একটু ডোমেন লিখলাম মানে এটার মূল আলোচনা যেতে চাচ্ছে আর কি যদি কিনা মাইনাস ওয়ান থেকে বড় হয় তাহলে মাইনাস ওয়ান থেকে বড় তাহলে আমরা যদি কিনা মাইনাস ওয়ান থেকে বড় জিরো ওয়ান টু থ্রি এরকম তো ডট ডট চলতে থাকবে আগে নাকি এরকম চলতে থাকবে না যে এই শর্ত অনুযায়ী যে এক্স গ্রেটার দেন মাইনাস ওয়ান মানে এক্স এর মান মাইনাস ওয়ান থেকে বড় কত যে বড় এটুকু তো আমরা নিশ্চিত নই আর কি আমরা কিন্তু এটা কি শিওর যে আমরা ওয়ান টু থ্রি যে হবে এমন কি শিওর নাকি এর মান আরো বেশি হতে পারে এই মানটা তো আরো বেশি হতে পারে হতে পারে না তাহলে এখন এই যে মানটা যেহেতু হতে পারে আরো বেশি এই মানটাকে আমরা এই ইনফিনিটি দ্বারা প্রকাশ করে ফেললাম যে এই মানটা যে কত যে বড় তা তো আমরা জানি না তাহলে এই বড় মানটাকে ডান দিকে যেটা আছে এই ডান দিকে ইচ্ছা মতন মান বড় হতে পারে সেই বড় কত যে বড় তা তো জানি না এই জন্য এই মানটাকে ইনফিনিটি বলে দিলাম এই যে এখানের বিষয়টা হলো এরকম যখন এক্স এর মান মাইনাস ওয়ান থেকে বড় তুমি বলো তখন মাইনাস ওয়ান থেকে বড় মানে মাইনাস ওয়ান কি তখন থাকবে হিসাব মতে থাকবে না কিন্তু আমরা যখন অ্যান্সার লিখতেছি তখন কিন্তু মাইনাস ওয়ান রাখছি এখন এই মাইনাস ওয়ানটা রাখার তাৎপর্য হচ্ছে কি যে মানে যদি কি না মাইনাস ওয়ান আমরা এখানে পূর্ণ সংখ্যায় ধরে না নেই তাহলে এক একজনের অ্যান্সার এক এক রকম আসবে কেউ বলবে মাইনাস পয়েন্ট নাইন নাইন থেকে শুরু করব আবার কেউ বলবে মাইনাস পয়েন্ট নাইন নাইন থেকে শুরু করব আবার কেউ বলবে মাইনাস পয়েন্ট নাইন দিয়ে এক কোটি নাইন দিয়ে শুরু করব সেটাও তো তোমার আসছে মাইনাস এক থেকে বড় অবশ্যই বড় না আবার কেউ যদি বলে আমি মাইনাস পয়েন্ট এইট দিয়ে শুরু করব আবার কেউ বললো মাইনাস পয়েন্ট এইট মানে এক কোটি এইট দিয়ে শুরু করব সেটাও তো সম্ভব সেটাও তো মাইনাস ওয়ান থেকে বড় তো এই যে প্রবলেম গুলো হয় মানে ওই যে জিরো থেকে মাইনাস ওয়ানের ভিতরে যে দশটা ঘর আছে এই দশটা ঘরের এক একজনের অ্যান্সার এক এক রকম আসতে পারে তাই ম্যাথমেটিশিয়ানরা যে চিন্তা করছে যে এই পয়েন্টের যে মানগুলো আছে এইগুলো না বলে আমরা মাইনাস ওয়ান থেকে বড় হলেও সেই মাইনাস ওয়ান দিয়েই শুরু করব যাতে ওই দশমিকের মানগুলো নিয়ে প্রবলেম না হয় এক একজনের অ্যান্সার এক এক রকম না আসে 
এই জন্য মূলত মাইনাস ওয়ান থেকে বড় বললেও মাইনাস ওয়ান দিয়েই শুরু হয় এই একটা কোশ্চেন এর ক্ষেত্রে যে মানটা নট ইকাল টু জিরো এবং ডোমেন পেলাম হচ্ছে এই এক্স নট ইকাল টু হাফ সর্বশেষ যে তারপরে এখান থেকে আমরা যেটা পেলাম হচ্ছে এই যে লন এর ক্ষেত্রে এক্স প্লাস ওয়ান এবং এখানে যে শর্তটা পেলাম এক্স গ্রেটার দেন মাইনাস ওয়ান এই যে একটা শর্ত পেয়ে গেলাম আর কি তারপরে আমরা এখানে রুটের ক্ষেত্রে একটা পেলাম কি যে এক্স গ্রেটার দেন ইকুয়াল হাফ তার মানে এতটুকু আমরা শিওর হলাম যে সাধারণ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নট ইকুয়াল আসবে রুটের ক্ষেত্রে গ্রেটার দেন ইকুয়াল ধরতে হবে এবং লনের ক্ষেত্রে বা লগ যদি থাকে তখন শুধু গ্রেটার দেন ধরতে হবে 